कि फाइल राइटर क्या है और जावा में इसका क्या यूज है तो डियर फ्रेंड्स फाइल राइटर जावा में क्लास होता है जो कि जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट होता है फाइल राइटर क्लास की हेल्प से आप कोई भी फाइल किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर राइट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स फाइल राइटर के इनसाइट एक मेथड होता है राइट नेम से और उस मेथड के हेल्प से उस फाइल के अंदर आप किसी कंटेंट को राइट भी कर सकते हैं तो यार ये सारी की सारी प्रोसेस हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे तो जुड़े रहिए मेरे साथ तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जावा के आयु पैकेज की इनसाइट ये फाइल राइटर किस टाइप की क्लास है तो इसके लिए हमें जावा के एपीआई को देखना होगा एपीआई और इसके इनसाइट ये रहा जावा का आयो पैकेज जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इधर इसके सारे इंटरफेसेस और क्लासेस आ जाएगी और क्लासेस के इनसाइट हमें कौन सी क्लास चाहिए फाइल राइटर यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इधर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा जावा के आयो पैकेज के इनसाइट फाइल राइटर एक पब्लिक क्लास है और इसका पेरेंट होता है आउटपुट स्ट्रीम राइटर थोड़ा सा और नीचे आते हैं और देखते हैं कि इसके इनसाइट और क्या है इसके इनसाइट कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में हम जानना चाहते हैं तो अगर इन कंस्ट्रक्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कहीं भी आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखाई नहीं देगा तो इसका सीधा मतलब ये है कि फाइल राइटर का कभी भी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को देखकर ही बनाया जाता है तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और नीचे आए तो आपको पता चलेगा कि इसके इन कौन कौन सी मेथड्स है तो इसके इन कुछ मेथड्स के नेम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेथड वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हम मेथड यूज करेंगे वो होगी क्लोज और राइट ठीक है डियर फ्रेंड्स अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेथड जो होती है ये किसके इनसाइट है क्या ये फाइल राइटर के इनसाइट है नहीं अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेथड्स आपको दिखाई देती है ये जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट जो आउटपुट स्ट्रीम राइटर है उसके इनसाइट है और ये जो आउटपुट स्ट्रीम राइटर है ये पेरेंट होता है फाइल राइटर का तो आपको मैं बता दूं कि आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल कर सकते हो ठीक है डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से फाइल को राइट कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके पैरामीटर में आपको फाइल का नेम और एक्सटेंशन देना होगा मैंने यहाँ दिया फाइल का नेम यश और एक्सटेंशन दिया टी ठीक है और अब आप इस फाइल को सेव कर दीजिए चलिए थोड़ा सा वापस से ले चलता हूँ जावा एपीआई की ओर क्योंकि अभी आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर को ध्यान से देखते हैं अगर आप इसके कंस्ट्रक्टर को ध्यान से देखिए देखिए यहाँ पर ये रहा कंस्ट्रक्टर ठीक है अभी अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है फिर से दिखाते हैं आपको ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग में यू पास किया है और उस यू में मैंने यश डॉट टी के फाइल के नेम को दिया है ठीक है और वापस यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कहाँ जाएगा वो यहाँ जाएगा स्ट्रिंग और फाइल नेम यहाँ लेकिन जैसे ही वो इस कंस्ट्रक्टर के इन जाएगा तो यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो होगी ये अगर देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो हो रही है आईओ एक्सेप्शन तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली कंपाइल टाइम पर ही ये एक्सेप्शन आएगा क्योंकि आईओ एक्सेप्शन एक चेक एक्सेप्शन तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो चेक एक्सेप्शन होता है उसे या तो आप फॉरवर्ड कर दें या फिर आप उसे कैच कर लें क्योंकि चेक एक्सेप्शन को अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो वो कंपाइलर वाली पोर्शन मतलब पोर्शन से स्किप हो जाएगा और इंटरप्रिटर वाले पोर्शन पे आ जाएगा और इंटरप्रिटर उसे इजीली समझ जाएगा और ऑटोमेटिकली मैनेज कर देगा हमें 100 परसेंट जो रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं उसे हैंडल करना पड़ता है लेकिन जो चेक एक्सेप्शन होती है उसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो ठीक है फ्रेंड्स यही मैं बताना चाहता था आपको अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि ये आयो एक्सेप्शन किस तरीके से आएगा तो यहाँ पर जाइए राइट क्लिक कीजिए और यहां से आप सी एम डी ओपन कीजिए यहां लिखिए जावा सी और आपका फाइल नेम विथ एक्सटेंशन जैसे ही आप इसे कंपाइल करते हैं तो देखिए यहां पर अनरिपोर्ट अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आ जाता है और ये अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन कौन सा है आईओ एक्सेप्शन 
तो इसे साफ साफ कह रहा है कि आप या तो इसे कैच कर लें या फिर आप इसे क्या करें फॉरवर्ड कर दें ठीक है तो आप क्या करें इसे यहां से फॉरवर्ड कर दें मैं लिख रहा हूं यहां पर थ्रोस और आई एक्सेप्शन ठीक है अब इस फाइल को आप सेव कर लें वापस चलते हैं सी की ओर और यहां पर एक बार और कंपाइल करते हैं ये हमने इसको कंपाइल किया अब देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है अब हम इसे रन करेंगे जैसे हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या वो फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं तो देखिए ये फाइल क्रिएट हो चुका है यश डॉट टी अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं अभी इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है तो डियर फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट डालें तो आइए और देखते हैं कि किस तरीके से डाल सकते हैं तो ये जो आपका प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में आप ये करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसे आप पास कर दें फाइल राइटर के रेफरेंस में इसे सेव कर लें फाइल राइटर नेम की जो क्लास है उससे आप क्या कर सकते हैं इसके पेरेंट की मेथड को कॉल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर तो कोई मेथड है नहीं इसके पेरेंट के इनसाइट मेथड से जैसा कि मैंने अभी आपको जावा एपीआई की इनसाइट बताया था ये रहा आपका जावा एपीआई और इसके इनसाइट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये जो मेथड से ये जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट जो आउटपुट स्ट्रीम राइटर है इसके इनसाइट है ठीक है ये राइट नेम का मेथड क्लोज नेम का मेथड ये सब किसके इनसाइट है जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट जो आउटपुट स्ट्रीम राइटर नेम का क्लास है और मैं दिखा दूं आपको यहां पर अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है ये जो फाइल राइटर नेम का क्लास है इसका पेरेंट होता है आउटपुट स्ट्रीम राइटर तो डियर फ्रेंड्स आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हो तो वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से ये जो फाइल राइटर है इससे आप किसे राइट नेम के मेथड को जो राइट नेम का मेथड होता है इसके पैरामीटर में आप कुछ डाल दें जैसे कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ यश ओग्रा इंदौर अब इस फाइल को आप क्या करें यहाँ सेव कर लें ठीक है जैसे आप इस फाइल को यहाँ सेव कर लेते हैं तो अब जब इसे आप कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो ये जो यश पोग्रा इंदौर आपने लिखा है ये फाइल के अंदर आएगा बट ये वापस से डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट क्यों हो जाएगा मैं आपको बता दूं कि आपने यहां पर फाइल को क्लोज नहीं किया है तो पहले हम ऐसा प्रोसेस देख लेते हैं जिसमें कंटेंट आए और डिलीट हो जाए तो चलिए यहां आते हैं और यहां आने के बाद एक बार फिर से हम इसे कंपाइल करते हैं कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं और रन करने के बाद यहां आकर चेक करते हैं जैसे हम यहां आते हैं तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे मतलब रिलोड करना चाहते हैं ऑफ कोर्स हम रिलोड करना चाहते हैं देखिए ये रिलोड करने का पोर्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले कंटेंट था और वापस से डिलीट हो गया और अब ये वापस से बोल रहा है कि रिलोड करना चाहते हो क्या ठीक है तो डियर फ्रेंड्स आपने रिलोड तो कर लिया कंटेंट वापस चला गया तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि जो फाइल राइटर है इससे आप क्लोज नेम की मेथड को कॉल कर दें ये हमने क्लोज नेम की मेथड को कॉल कर दिया अब आप इसके बाद फाइल को सेव कर दें फाइल को सेव करने के बाद वापस आप अपनी सी को ओपन करें और एक बार फिर से आप कंपाइल करें कंपाइल करने के बाद आप रन करें जैसे ही आप कंपाइल और रन करते हैं और यहां पर एक बार फिर से आप इसे ओपन करते हैं और ये स्वटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने कंटेन आ चुका यश पोग्रा इंदौर तो डियर फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरीके से हमने फाइल को राइट किया और फाइल के अंदर किसी कंटेंट को राइट कर दिया ठीक है तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए 